ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ്റെ പ്രോസസ്സുകൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത എംപ്ലോയിനെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയിൽ നിയമിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ സാധാരണ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ജോ പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി എന്ന് കരുതിക്കോ എന്നിട്ട് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നമ്മൾ സെലക്റ്റഡ് ആയി സെലക്റ്റഡ് ആയാൽ അതോടുകൂടി നമ്മൾ പ്ലേസ് ആകുന്നില്ല അവർ നമ്മളോട് എന്ത് പറയും നിങ്ങൾ ഇന്ന ദിവസം ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആ ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കമ്പനിയിലേക്ക് പോകും അവരെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഏതാണോ നമ്മുടെ ജോലി ആ ജോലിയിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ ജോലിയിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ മൊമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതായത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ജോബ് ടു ദി ന്യൂലി സെലക്റ്റഡ് എംപ്ലോയീസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് placement requires a right fit that is perfect matching of the job requirement with the with the qualification and the skills requirement of the employee while induction makes the employee comfortable with the organization placement makes the employee comfortable with the job adha the placement ennu parana endane it is the assignment of job to the newly selected employees pudiyathayittu select cheyittulla employees ne നമ്മ അവർക്ക് നമ്മൾ ജോലിയിലേക്ക് അവരെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അവരെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ജോലി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിക്വേഴ്സ് റൈറ്റ് ഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് മാച്ചിങ് ഓഫ് ദി ജോബ് റിക്വയർമെൻറ്റ് വിത്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്കിൽസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയി അതായത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഫിറ്റാണ് റൈറ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും അയാളുടെ സ്കില്ലും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അതുമായിട്ട് മാച്ചാവുന്ന ഒരു ജോബിലേക്കാണ് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അവരെ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നല്ല പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ റേറ്റ് ഫിറ്റ് വേണം റേറ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എംപ്ലോയീൻ്റെ സ്കില്ലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും എക്സ്പീരിയൻസിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജോബിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ നിയമിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളിത് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് കംഫർട്ട് ആകാൻ പൊരുത്തപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഏത് ജോബിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ജോബുമായിട്ട് കം കംഫർട്ട് ആകാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻഡക്ഷൻ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ടാണ് കംഫർട്ട് ആകാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് അദ്ദേഹം ഏത് ജോബാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ജോബുമായിട്ട് കംഫർട്ട് ആകാൻ സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരാളെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനും ഓർഗനൈസേഷനും എന്തൊക്കെ ഉപകാരങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബെനഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻ പിന്നെ സോറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ആൻസർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തത് ബിൽഡിങ് സപ്പോർട്ട് വിത്ത് ജൂനിയേഴ്സ് സീനിയേഴ്സ് ഇൻ ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ജൂനിയേഴ്സും ആയിട്ടും സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അടുത്തത് ആപ്പിൾ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഹിംസെൽഫ് ടു എ ന്യൂ ജോബ് പുതിയൊരു ജോബിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു പുതിയ എംപ്ലോയറെ സഹായിക്കുന്നു ഉറപ്പല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു കമ്പനിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ പ്
അടുത്ത ഇൻക്രീസ് മൊറൈൽ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിന് എംപ്ലോയീസിന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനോടുള്ള ധാർമ്മികത അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ത് ചെയ്യും വർദ്ധിക്കുന്നു ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് ഇനി പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എസെൻഷ്യലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എസെൻഷ്യൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നൊക്കെ പറയാം പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ജോബ് ഫസ്റ്റ് മാൻ നെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ അവിടെ വ്യക്തികളെക്കാട്ടിലും ജോബിന് ആണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് അവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം എൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരാളെ ആ ജോബിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ശരിക്കുള്ള ഒരു ഒരു എംപ്ലോയർ അവിടെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ ഒരു എംപ്ലോയി എന്നുള്ള ഒരു നിലക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിഗണന ബേസിലോ മറ്റൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫസ്റ്റ് ജോബിനാണ് പ്രിഫറൻസ് പിന്നെയാണ് അവിടുത്തെ എംപ്ലോയിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു വേക്കൻസി വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നർത്ഥം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെറുതെ എൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ പോരാ ഓരോ എംപ്ലോയിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള അത് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ജോബിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തത് ഫെമിലറൈസേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലി കൊടുത്താൽ മാത്രം പോലെ ആ ജോലിയായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആകാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കണം ആ ജോലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അത് ആ ജോലിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ആ ജോലിയുടെ ഒരു കൾച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെയിം കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫെമിലിയർ ചെയ്യാൻ ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ നാലാമത്തത് ഡെവലപ്പിംഗ് സെൻസ് ഓഫ് ലോയൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പുതിയ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിലും പുതുതായിട്ട് വന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും ഓൾറെഡി ഉള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിലുമൊക്കെ ഒരു കോപ്പറേഷനും ഒരു സപ്പോർട്ടുമൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കണം ഓക്കെ അതാണ് സെൻസ് ഓഫ് ലോയൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കിടയിൽ ഒരു കോപ്പറേഷനും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയുള്ളൂ വർക്ക് നന്നായിട്ട് നടക്കും നടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലേ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വർക്ക് നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ലോയൽറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അടുത്തത് റെഡി പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് പ്ലേസ് റെഡി പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മളൊരു എംപ്ലോയറോട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇന്നിപ്പം ജൂലൈ പതിനഞ്ചാണ് ജൂലൈ പിന്നെ സോറി ആഗസ്റ്റ് ഒന്നിനോട് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് നമ്മൾ ഒരാളെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി സെലക്ട് ചെയ്ത് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് വന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹം ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് നമ്മൾ ജോബിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കണം വേക്കൻസി കാര്യം എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ അതായത് അദ്ദേഹം വരുന്ന സമയത്ത് റെഡി പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് ആറാമത്തത് ടെമ്പററി പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ടെമ്പററി പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് പറ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരാളെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ജോബിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടെമ്പററി ആയിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ട്രെയിനിങ് പോലത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ആ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ജോബിൽ സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ജോബിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി നോക്കിയിട്ട് ഏതാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോബ് അതിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഫസ്റ്റിനായിട്ട് ഒരാളെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പററി പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷം ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് അദ്ദ
and giving him all the necessary information required to start his work. Matra ma pare adhyate introduce ayi nuno matra malla adhyate na adhyate ne job start chey ayi na amishe maithala alla necessary information provide chey gayum gudi cheyi nuno. Aagare process ani induction na varnal. Induction na varnal thane ore aal ore employer ay aagare stabne tille kum ore pudiya employer ay aag stabne tille kum. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ അദ്ദേഹം ജോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ജോബിലേക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജോബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നെസസറി ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ ഇൻഡക്ഷൻ കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഈസ് ടു വെൽക്കം എ ന്യൂ എംപ്ലോയി ആൻഡ് ഇൻഫോം ദം അബൌട്ട് ഓർഗനൈസേഷണൽ കൾച്ചർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദം ടു ദർ ടീം ആൻഡ് കോ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഗിവ് ഇൻ ദം an understanding of their job help them understand how their work will be connected to his co-workers and informing him about the policies of the organization ingane adhayathe or introduce cheyunnathu kondu oru paadu karyangal lakshya undu kondu onne adhayathine pudhiya oru sthapanathilekku adhayathe swagatham cheya alle nammal endeyum niyum kare nammal oru sthapanathilekku first enne oru aala place cheyana samayathe സാധാരണ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള മാനേജേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിന് അണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ആ നിങ്ങളിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ ഇന്നതാണ് നിങ്ങളെ വർക്ക് എന്നാൽ പോയി വർക്ക് എടുത്തോളൂ അങ്ങനെ പറയുമോ ഇല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ന്യൂ എംപ്ലോയറാണ് ഈ ഇന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക്കും പെർട്ടിക്കുലർലി അദ്ദേഹം ഏത് ജോബിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവരെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും എന്തിനൊക്കെ അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വെൽക്കം കൊടുക്കും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഓർഗനൈസേഷനിൻ്റെ ആ ഒരു കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അവർക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോ വർക്കേഴ്സ് അവരൊക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ആ ജോബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോ വർക്കേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ജോബുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോ വർക്കേഴ്സിനെ എന്ത് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നയങ്ങൾ പോളിസി എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പരി പുതിയ ഒരു എംപ്ലോയറെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണെന്ത് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്കും നമ്മൾ ജോലിയിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ ഫസ്റ്റത്തെ ദിവസം നമ്മളെ ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതാണ് ഈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇൻഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ പറയാവുന്നതാണ് ഒന്നാണ് ടു റെഡ്യൂസ് കൺഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇൻഡക്ഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നം എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ കാരണം ഓരോ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ആളുകളത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയലുണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ആ ജോബ് ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോ വർക്കേഴ്സായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോബും എങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയി ഇരിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് സം സംശയങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആകും അല്ലേ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻസ് കുറയ്ക്കുക ടൈം വേസ്റ്റ് ആകുന്നത് കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ ടു റെഡ്യൂസ് കൺഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം രണ്ടാമതോ ടു റെഡ്യൂസ് ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് ഷൈനസ് ഓഫ് ന്യൂ എംപ്ലോയീസ് പുതിയൊരു എംപ്ലോയറി പിന്നെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായ ഒരു എന്താ ഒരു ആൻസൈറ്റി എന്താ പറയുക ഒരു ആകാംക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ഒരു ഷൈനസ് ഒരു ലജ്ജൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം മൂന്നാമത്തെ ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ എംപ്ലോയീസ് ദർ ജോബ് കമ്പനി കൾച്ചർ പോളിസീസ് വർക്ക് എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ പുതിയ എംപ്ലോയീസിന് അവർക്ക് അവരുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ചും കമ്പനിയുടെ ഒരു കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും കമ്പനിയുടെ നയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ കുറി
ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു എന്താ ചെയ്യുക ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കുക ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക്